ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ സിംനാസ് ഫുട്ബോൾ അപ്പോൾ ഇതേ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ബ്രെഡും മുട്ടയും വെച്ചിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ റെഡി ആക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുക നല്ലൊരു സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് അല്ലാതെ നിങ്ങൾ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ചായയുടെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ഏരിയൻ സ്നാക്കാണിത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കിയിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അതുപോലെ ചാനലിൻ്റെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ എപ്പോഴും പറയുന്നില്ല ആദ്യമായിട്ട് ആരെങ്കിലും കാണുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബ്രെഡ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സ്നാക്ക് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കും നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ബ്രെഡും മുട്ടയും കൊണ്ടുള്ള ഈ ഒരു സ്നാക്ക് റെഡിയാക്കാനായിട്ട് ഇതേ രണ്ട് കോഴിമുട്ട ഞാൻ ഇവിടെ പുഴുങ്ങി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ആദ്യം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക മഞ്ഞ വേറെ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം വേറെ സെപ്പറേറ്റ് ആയി പോകാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു നൈസ് ആയിട്ടുള്ള കത്തി വെച്ചിട്ട് ഇതേ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്നാക്കിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മസാല ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഇതേ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം സൈസുള്ള സവാള ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ചെറിയൊരു പീസ് ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു പച്ചമുളക് വട്ടത്തിൽ കീറി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ പച്ചമുളക് ഇടാൻ താല്പര്യം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചില കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള വീട് വീട്ടിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ പച്ചമുളകിൻ്റെ ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ അങ്ങോട്ട് അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് കേട്ടോ അത് സ്റ്റെപ്പ് അങ്ങോട്ട് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം ബാക്കി എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുക ഈ ഒരു സ്നാക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇത്രയും നൈസ് ആയിട്ട് എത്രയും ചെറുതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത്രയും ചെറുതായിട്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം പിന്നെ ഇതേ ഒരു വലിയ സൈസുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഞാനിവിടെ പുഴുങ്ങി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതിപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് തന്നെ ആയിരിക്കും മുട്ടയും ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങും കൂടി രണ്ടും കൂടി കുക്കറിലിട്ട് ഒന്നങ്ങോട്ട് പുഴുങ്ങി എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ആദ്യമേ അങ്ങ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫോർക്ക് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഉടച്ചു കൊടുക്കുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്പൂണ് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇത് അങ്ങോട്ട് ഉടച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ചെറു ഇളം ചൂടോട് കൂടി തന്നെ ഉടച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ഉടച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ചൂട് ഒരുപാട് അങ്ങ് മാറി എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉടയ്ക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഫോർക്കൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉടച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും കേട്ടോ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാതെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഉടച്ചു കൊടുക്കുക എനിക്ക് സ്റ്റൗവിൽ ഞാനൊരു പാന് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ പാൻ അത്യാവശ്യം ഒന്ന് ചൂടാവുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ഞാൻ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാവുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ച സവാള അതേപോലെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത പച്ചമുളക് പിന്നെ അതേപോലെ കറിവേപ്പില ഇഞ്ചി ഇത് മുഴുവനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു പാനിലോട്ട് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ സവാള വാടാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സവാളയുടെ ആ ഒരു പച്ച മണവും അതുപോലെ ഇഞ്ചിയുടെ ആ ഒരു പച്ച സ്മെല്ലൊക്കെ നന്നായിട്ട് മാറുന്നവരെ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നന്നായിട്ട് അങ്ങനെ വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എത്രത്തോളം ചെറുതായിട്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോഴും നമുക്കിത് ഫില്ലിങ്സിനായിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റൂ അതുകൊണ്ടാണ് ചെറുതായിട്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പച്ച സ്മെല്ലൊക്കെ മാറി ഏകദേശം സവാള ഒന്ന് മുറിഞ്ഞ് വരുന്നവരെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അങ്ങനെ വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇത് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്ത സവാളയൊക്കെ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഈ ഒരു മസാലയൊക്കെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഇത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം നല്ല എരിവുള്ള മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ നിറയെ മല്ലിപ്പൊടി നമുക്ക് ഇതി
അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു മസാലയുടെ ആ ഒരു ഫ്ലേവർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും മസാലയ്ക്ക് വേറൊരു ഫ്ലേവറിലോട്ട് പോകും കേട്ടോ മസാല തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പം ഏറ്റവും നല്ലത് ഒരു കാൽ ഗ്ലാസോളം നല്ല ചൂടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് തിളച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ പൊടിച്ച് മാറ്റി വെച്ച ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് അങ്ങോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു മസാലക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ നേരത്തെ നമ്മൾ സവാളയ്ക്ക് മാത്രമേ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ നോക്കിയ സമയത്ത് ഉപ്പ് ഇച്ചിരി കുറവായിരുന്നു അപ്പോൾ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഒരുപാട് ഡ്രൈ ആക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ തന്നെയാണ് നമുക്ക് മസാല വേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് പതുക്കെ സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്ത് ഇത് ചൂടാറാനായിട്ട് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി ഇത് ചെറിയൊരു പാത്രത്തിൽ രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം മൈദ ഇത് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നിറയെ മൈദ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം മൈദയ്ക്ക് പകരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് കൂടി ഉപയോഗിക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോൺഫ്ലോർ ഉപയോഗിച്ചാലും മതിയാവും കേട്ടോ അപ്പം എന്തായാലും ഒരു പാത്രത്തിൽ രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം മൈദ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇതൊരു കട്ടി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബാറ്റർ ആക്കി റെഡി ആക്കി എടുക്കണം ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് പാടില്ല കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബാറ്ററി അങ്ങ് ലൂസ് ആയി പോകും ഇച്ചിരി കട്ടിയിലാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഇതൊരു കട്ടി ആയിട്ടുള്ള ബാറ്ററി ആക്കി റെഡി ആക്കി എടുക്കാം ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ ആക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇതേ ഒരു എട്ട് ബ്രെഡ് സ്ലൈസ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള നാല് പീസ് മുട്ടയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നേരെ ഡബിൾ എട്ട് പീസ് ബ്രെഡ് എടുക്കുക കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ബ്രെഡ് റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഇത് ഞാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു റൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു ബോട്ടിലിൻ്റെ അടപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇത് നമ്മൾ കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആയിട്ട് അതായത് മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്താൽ നമുക്കിത് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ അതൊരു ബോട്ടിൽ നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോട്ടിൽ ഇട്ട് വെച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കുക സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാലം ഇത് ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എല്ലാ ബ്രെഡും ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ ഈ ഒരു അടപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ബ്രെഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങാം കേട്ടോ അതിനായിട്ട് ഇതേ ഒരു ബ്രെഡിൻ്റെ സ്ലൈസ് എടുക്കുക അതിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡി ആക്കി വെച്ച മസാല ഈ ഒരു നടുഭാഗത്തായിട്ട് ഒന്ന് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡി ആക്കി വെച്ച മുട്ടയും കൂടി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച മൈദയുടെ മാവ് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് ആക്കി കൊടുക്കുക കേട്ടോ എങ്കിലേ നമ്മുടെ ബ്രെഡ് കറക്റ്റായിട്ട് അവിടെ ഒട്ടി പിടിക്കത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് മൈദയുടെ മാവ് കറക്റ്റായിട്ട് ഈ ഒരു സൈഡിൽ ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കുക കേട്ടോ ചിറ്റിലും മൈദ ആക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം മറ്റൊരു ബ്രെഡ് സ്ലൈസ് കൂടി എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ പതുക്കി അങ്ങോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു രണ്ട് സൈഡ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇത് ഈ ഒരു രണ്ട് സൈഡ് ഈ മൈദ വെച്ചിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം മൈദ ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ ബ്രെഡ് നമ്മൾ എടുത്തതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരുന്നു തുടങ്ങും കേട്ടോ ഈ രണ്ട് സൈഡ് കറക്റ്റായിട്ടൊന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഭാഗം വെച്ചിട്ട് പതുക്കെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഒരുപാട് അങ്ങ്
എനിതിലോട്ട് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടിച്ചത് പിന്നെ ഒരു നുള്ളു മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതേപോലെ ഒരു നുള്ളു ഗരം മസാലയും കൂടി നമുക്ക് ഇതിലോട്ടും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് എന്തൊരു വിസ്കോ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർക്കോ ഇനി സാധാരണ ഒരു സ്പൂണോ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് അങ്ങനെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഗരം മസാല ചേർക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഒരു തുള്ളി മാത്രമേ പാടുള്ളൂ കേട്ടോ ഒരുപാട് അങ്ങ് കൂടി പോകരുത് ഒരുപാട് അങ്ങ് കൂടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഈ ഒരു സ്നാക്കിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ആ ഒരു ബ്രെഡിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആകെ മൊത്തം കൂടെ മാറും ഗരം മസാലയുടെ ഫ്ലേവർ മുന്നിട്ട് നിൽക്കും അതുകൊണ്ട് ഒരു നുള്ളു മാത്രം ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതിയാകും കേട്ടോ കുരുമുളക് പൊടിയുടെയും മുട്ടയുടെയും ബ്രെഡിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണ് ഈ ഒരു സ്നാക്കിന് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതേ ഒരു പാനിൽ കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ നിങ്ങൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച് ഈ ഒരു ബ്രെഡിൻ്റെ സ്ലൈസ് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച് മുട്ടയിൽ ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് ഒരുപാട് അങ്ങ് കുതിർന്ന് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പതുക്കി ഇതിലോട്ട് അങ്ങ് വെച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ തീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിലായിരിക്കണം കാരണം മീഡിയം ടു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ബ്രെഡ് ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് കരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റ് തിരിച്ചും മറിച്ചു ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ സൈഡ് ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൈ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ബ്രെഡ് ഒരുപാട് അങ്ങ് ചൂടാവത്തൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാ എല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സൈഡ് ഭാഗം തന്നെ നമ്മൾ പാനിലിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മൈദ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്ത ആ ഭാഗം നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് വെന്ത് കിട്ടിക്കോളും അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ പ്രധാനമായിട്ട് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇടുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കറക്റ്റായിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യൂ കേട്ടോ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാരണം ഒത്തിരി പേർക്ക് വീഡിയോ മിസ് ആവുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു മെയിൽ എനിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നിന്നൊന്നും അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ കറക്റ്റായിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഞാൻ വീഡിയോ ഇടുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാതെ പോകരുത് അതുപോലെ ചാനലിലെ വീഡിയോസൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് ആരെങ്കിലും കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നാളെ ഒരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുമ്പോൾ താങ്ക് യു